প্রথমেই আমাদের চ্যানেল এক্সট্রা স্কুলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন বাটনটি অন করুন পরবর্তী ভিডিওটি মিস না করার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনা এবার আলোচনা করব তেরো নম্বর প্রশ্নটি তো তেরো নম্বর প্রশ্নে বলা হলো যে একটা সামান্তরিক একটি সামান্তরিক ক্ষেত্রের ভূমি চল্লিশ মিটার ও উচ্চতা পঞ্চাশ মিটার এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে একটা সামান্তরিকের আমাদের ভূমি দেওয়া আছে এবং উচ্চতা দেওয়া আছে তো ওই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আমরা কিন্তু জানি যে সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হলো ভূমি গুণন উচ্চতা তো সেক্ষেত্রে একটা সামান্তরিকের যদি ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া থাকে ক্ষেত্রফলটা বের করা আমাদের জন্য তেমন কোনো কঠিন বিষয় হবে না আমরা শুধু সূত্র ফেলে মান বসাবো তো আমরা শুরুতেই লিখে নেব যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে সামান্তরিকের সামান্তরিকের ভূমি চল্লিশ মিটার সামান্তরিকের উচ্চতা পঞ্চাশ মিটার তাহলে লিখবো যে আমরা জানি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান আমরা লিখব ভূমি গুণন উচ্চতা তো আমাদের ভূমি দেওয়া আছে কত চল্লিশ আর উচ্চতা দেওয়া আছে পঞ্চাশ তাহলে আমরা লিখতে পারি বর্গমিটার তো চার পাঁচ কুড়ি দুই হাজার বর্গমিটার এটাই হলো আমাদের সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারলে এখানে সামান্তরিকের ভূমি দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র অ্যাপ্লাই করে সেখানে মান বসাবো মান বসালে আমাদের আসবে দুই হাজার বর্গমিটার এরপরে প্রশ্নে চলে যাব আমরা আমাদের দেখো চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে বলা হলো যে একটি ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য যদি চার মিটার হয় তবে ঘনকটির তলগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো ঘনকের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা কিন্তু সবই সমান হয়ে যায় তো একটা ঘনকের কিন্তু একটা ঘন বস্তু বা একটা ঘনকের তল কিন্তু থাকে ছয়টি যেমন একটা ইট বা একটা বই যদি তোমরা কল্পনা করো তাহলে একটা ইটের কিন্তু তল থাকবে ছয়টি তো সেই ইটের যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা যদি সমান হয়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে ঘনক আর ইটটা কিন্তু আয়তাকার ঘনবস্তু যেমন একটা বই বইটা কিন্তু আয়তাকার ঘনবস্তু কিন্তু যখনই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সব সমান হয়ে যাবে তখন সেটা ঘনক হয়ে যাবে আর ঘনকের আয়তাকার ঘনবস্তুর তলও থাকবে ছয়টা ঘনকের তলও থাকবে থাকবে ছয়টা তো আমরা যদি একটা ঘনকের একটা তলের ক্ষেত্রফল বের করে নিতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ছয়টা তলের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো কারণ বলা আছে ঘনকটি তলগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তার মানে ছয়টি তলের ক্ষেত্রফল আমাদের বের করতে হবে তো শুরুতে আমরা লিখে নেব যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে ঘনকের ঘনকের এক ধায়ের দৈর্ঘ্য চার মিটার এটা আমাদের দেওয়া আছে তাহলে ঘনকের আমরা একটি তলের ক্ষেত্রফল বের করে নেব ক্ষেত্রফল সমান আমরা লিখতে পারি চার গুণন চার বা চারের উপর স্কোয়ার দিলে হবে চার গুণন চার এত বর্গ মিটার তার মানে ষোলো বর্গ মিটার আমরা এটা পেয়ে গেলাম তো একটা তলে ক্ষেত্রফল আমরা পেলাম কত ষোলো বর্গ মিটার কিন্তু ঘনকের তল থাকে কয়টি ছয়টি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ঘনকের তল থাকে 
क्षेत्रफल षोलो वर्ग मीटर घन के छयटी क्षेत्रफल कत आई वर्ग मीटर तो एक तल क्षेत्रफल बेर पर छल क्षेत्रफल पे गल आशा करी तुम्हारा सबाई बुझते पर जो भिडियो देखे तुम्हारा एकटू उपकृत हो तो भिडियो लाइक कमेंट शेयर करो कर तुम्हारा सकल बंधु बान्धव के देखा सूझ कर दाओ जो ता उपकृत है सबसक्राइब करो कमेंट्स कर तुम्हारे मतमत जाओ